اگر میں آپ کو ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ کچھ ایسے آئیٹمز دکھانے والا ہوں جو کہ واقعی ہی آپ کی ڈیلی لائف کو امپروف کریں گے اور میں یہ بات کلیر کر دوں کہ بیس ٹیک کے اندر ہم دو طرح کے آئیٹمز ڈالتے ہیں یونیک آئیٹمز یا بہت اچھے آئیٹمز اور آج کی جو بیس ٹیک ہے وہ ایسے آئیٹمز سے بھری ہوئی ہے جو کہ آپ اپنے ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایسے آئیٹمز ہیں جو کہ کوالٹی وائز اچھے ہیں اور فیچرز بھی یہ ایک ایسے برانڈ کی طرف سے آتی ہے جو کہ فیرلی نیو ہے اس کا نام ہے ڈبلیو کے وی ٹوینٹی اور یہ بیسیکلی ڈبلیو کے کی طرف سے آتی ہے ڈبلیو کے ریمیکس والوں کا ایک برانڈ ہے ریمیکس کی کمپنی کا نام تو آپ سن چکے ہوں گے تو یہ جو وی ٹوینٹی ہے یہ بیسیکلی ایک ٹرولی وائرلس ایر برڈ ہے اور جس طرح ہم پہلے اس مارکٹ کے اندر شاومی کی طرف سے ریڈ می اے ڈاٹ اور اس طرح کے پروڈکٹ دیکھ چکے ہیں تو یہ ڈائریکٹلی انہی کے ساتھ کمپیٹ کرے گی اس کے اندر کچھ ایسی فیچر ضرور انکلوڈ کیے گئے ہیں جو کہ اس کو اس سے تھوڑا سا بہتر بناتے ہیں لائک تھوڑی سی لائٹ سی ایجے دے دیتے ہیں اوورال جو یہاں پر کوالٹی ہے وہ مجھے پسند آئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو آج اس ویڈیو میں انکلوڈ کر رہا ہوں اس پروڈک کی انبوکسنگ اور اس کو شو کرنے سے پہلے ایک سیس کلیر کر دوں بھائی اس کی اتنی زیادہ کاپیز ہیں مارکٹ میں کہ آپ کو اوریجنل کی پہچان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو دیکھ کے لیجئے گا جہاں سے بھی لے رہے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا لیکن میرے جو لنک میں ڈال رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ سٹاک ہو تو اس کے بعد اگر آپ مارکٹ سے خریدیں تو اپنی جو تسلی ہے وہ کر لیجئے گا ایسے دکاندار سے لیجئے گا جو اوریجنل دیتا ہے کیونکہ اس کی جو اوریجنل ہے اس میں اور جو فیک ہے اس میں دیکھنے والی سائٹ سے کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے مجھے بھی دھوکہ ہو جاتا ہے انبوکسنگ کے اندر آپ کو بھائی آپ کے ایئر ٹپس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا باکس اویلیبل ہے اب یہاں پر یہ چیز میں کلیر کر دوں کہ اس کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ تقریباً بارہ سے لے کر چودہ گھنٹے کے قریب ہے اور اس کے بارے میں جو سب سے مزدار چیز مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ایئر فٹ ہے وہ ریڈ می ایئر ڈاٹس کے کافی قریب ہے اور ان کے اندر آپ کو یہ چارجنگ انڈیکیٹرز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ چارجنگ انڈیکیٹرز کا بھی کام کرتے ہیں اور جب آپ اس کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی لائٹ کا کام کرتے ہیں دیکھنے میں ان کی جو لک ہے وہ کافی زیادہ پیاری ہے یہ سویٹ ریزسٹنٹ بھی ہیں تو اگر آپ ان کو کسی ایسے انوارمنٹ میں یوز کر رہے ہیں جہاں ہلکا بلکا پانی ہے یا جم وغیرہ میں لگا کر جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آنے والی جہاں تک بات ہے ایکسیسریز کی تو ان کے ساتھ آپ کو کچھ ایکسٹر یہ ٹپس اور اس کے علاوہ ایک چارجنگ وائر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں اس کے علاوہ ان کی فٹ مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے یہ بلوتوت 5.0 کو سپورٹ کرتے ہیں آؤٹ آف دا باکس جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لیٹس ورژن کا جو بلوتوت ورژن ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور چیز مجھے ان کے بارے میں کافی زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیول مایکرو فون سپورٹڈ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے جو ایئر برڈز ہیں ان دونوں ایئر برڈز کے اوپر آپ کو سپریٹ مائکس دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کوئی بھی ایئر برڈ یوز کر رہے ہیں آپ کو کالنگ میں مسئلہ نہیں آئے گا اور ان کا جو کال ٹائم ہے وہ بھی تقریباً سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کے قریب ہے اگر آپ میوزک سن رہے ہیں تو بارہ سے چودہ گھنٹے یہ کلیم کرتے ہیں تو ڈیپینڈنگ کے مورن آپ اس کو کس چیز پر یوز کرتے ہیں ان کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہونے والا ہے اور ایک اور چیز جو کہ یہاں پر مجھے کافی انٹرسٹنگ لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تھرٹی منٹس چارج کرنے کے بعد آپ تقریباً چار گھنٹے اس سے پانچ گھنٹے کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ لے سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر اس کو چارج کرنا بھول بھی جاتے ہیں تو بہت تھوڑے سے ٹائم کے اندر یہ آپ کو کافی زیادہ بیٹری بیک اپ پروائیٹ کر دے گا اگلی پروڈ جو کہ اس لیس کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں یہ ایک ٹیک کی پروڈکٹ ہے اسے ٹیک کہا تو نہیں جا سکتا لیکن اگر آپ ٹیکنالوجی کے شوقین ہیں تو یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہونے والی ہے اور یہ بیسیکلی ایک ٹیک بیک پیک ہے اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ ڈیلی لائف میں لیپ ٹاپس وغیرہ کو یوز کرتا ہے تو یہ جو بیک پیک ہے آپ لوگوں کے لیے کافی اچھی آپشن ہو سکتی ہے اور اس بیک پیک کو اس لسٹ کے اوپر انکلوڈ کرنے کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس بیک پیک کی جو پرائیس ہے وہ صرف بائیس سو روپیہ ہے اور بائیس سو روپیہ کے اندر جو کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اس پرائیس ٹیک میں کوئی بھی کمپنی پروائیڈ نہیں کرتی اور جہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپنی کا پروڈکٹ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ آلپائن بیئر کی طرف سے ہے میں نے آلپائن بیئر کی پہلے بھی کافی پروڈکٹ یہاں پر انلسٹ کیے ہیں لیکن وہ نارملی کافی مہنگی رینج می
लेकिन आई थिंक ये छः महीने के करीब वारंटी प्रोवाइड करते हैं और उस दौरान अगर आपकी कोई जिप वगैरह ख़राब हो जाती है या कोई मसला आ जाता है तो आप वापस भेज सकते हैं एल्पाइन बियर वालों को और वो इसको फिक्स करके वापस भेज देंगे अदर दैन दैट अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको ये ओपनली ईजीली एक्सेसबल पॉकेट देखने को मिल जाती है जो कि फ्रंट साइड पर है इसके अलावा अगर आप इस पॉकेट को ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट दिया गया है जो कि नॉर्मल आंखों को नज़र भी नहीं आएगा और इसकी वजह यह है कि अगर आपने अपने पैसे वगैरह या कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ रखनी है तो आप इसमें रख सकें ताकि वो सेफ़ एंड सिक्योर रहे आ, इसके अलावा यहाँ पर जो बैक है इसका जो मटीरियल है वो मुकम्मल तौर पर वाटर रजिस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी चीज़ आप रखेंगे आ, उसके अंदर पानी नहीं जाने वाला और इवन जो इसकी जिप्स हैं उसके ऊपर भी ये जो कोटिंग है की गई है तो ये जो कवर है ये बेसिकली जिप्स को प्रोटेक्ट करेगा और उनके ऊपर जो पानी है वो ठहरने ही नहीं देगा तो लेट से कि बारिश होती है तो ऊपर से ही पानी गुजर जाएगा इसके अलावा जो जिप की क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई है और जिप की क्वालिटी मैं हमेशा ही बैग में बहुत जज करता हूँ क्योंकि कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाती हैं इंटरनल कंपार्टमेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो मेरे हिसाब से कंपार्टमेंट्स थोड़े कम हैं लेकिन फिर भी अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक लैपटॉप कैरी करता है तो आपके पास यहाँ पर लैपटॉप का कंपार्टमेंट है जो कि नीचे से और फ्रंट और बैक साइड से पैडेड है तो आपका लैपटॉप सिक्योर रहेगा और ये सत्रह इंच तक के लैपटॉप को सपोर्ट कर सकता है उसके अलावा अंदर वाली साइड पर दो और कंपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर आप अपनी बाकी वायर्स और अगर कोई बुक्स वगैरह आप कैरी कर रहे हैं तो वो रख सकते हैं बैक साइड पर भी आपको पैडिंग देखने को मिल जाती है जो कि आपकी कमर को काफ़ी हद तक रेस्ट देगी इसके अलावा वाटर बॉटल का भी कंपार्टमेंट अवेलेबल है और यहाँ पर छोटे छोटे टचेस जो हैं वो बहुत अच्छे दिए गए हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप जिप्स की बात करते हैं तो जिप्स के साथ आने वाले जो टसल्स हैं वो आपको बैक के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं तो उसके थ्रू आपका जो लुक है वो अच्छी हो जाएगी तो वो सब कुछ इस बैग के साथ आपको देखने को मिल जाता है पर्सनली मैं यही कहूँगा कि अगर आपने बाईस के अंदर एक ऐसा बैकपैक लेना है जो कि आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करे तो आप हैंड्स डाउन इस बैग की तरफ देख सकते हैं क्योंकि इस प्राइस टैग में नॉर्मली अच्छी कंपनी का बैग ही नहीं मिलता और ये जो बैग है ना सिर्फ एक अच्छी कंपनी की तरफ से है बल्कि आपको वारंटी भी प्रोवाइड कर रहा है और उसके अलावा जो लुक है इसकी वो भी काफ़ी डिसेंट है अब यार बेस्ट टैग का जो मेन मकसद होता है वो हमेशा यूनिक आइटम्स देना होता है तो एक यूनिक आइटम तो हम यहाँ पर इंक्लूड करके ही छोड़ेंगे और वो यूनिक आइटम है जॉय रूम की तरफ से Uh, ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली आपका चार्जर और आपकी हैंड फ्री एक साथ है तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि हैंड फ्री को सिर्फ गाड़ी के टाइम पे इस्तेमाल करता है या गाड़ी चलाते हुए यूज़ करता है तो ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाली है और मोर इम्पॉर्टेंटली ये आपको उस झंझट से निकाल देगी कि यार मैं अपनी हैंड फ्री घर भूल आया हूँ क्योंकि आप गाड़ी की हैंड फ्री गाड़ी में ही रख के चले जाएंगे और ये इस चार्जर के साथ आती है ये जॉयरूम कंपनी की तरफ से आती है बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती नहीं हैं आपका चार्जर है और उसके अलावा आपकी जो ईयरबड है वो मौजूद है अब यहाँ पर जो ईयरबड है वो इस चार्जर के ऊपर ही लग जाता है और इसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि जॉयरूम के अपर रेंज के ईयरबड्स से आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पर आगे की तरफ एक यू पोर्ट भी दी गई है तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को या किसी भी डिवाइस को चार्ज करना चाहते हैं तो आप इस यू के थ्रू कर सकते हैं और ये जो यू पोर्ट है ये टू पॉइंट के ऊपर आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो चार्जर है वो भी एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चार्जर है ये ओवर चार्ज ओवर वोल्टेज और ओवर करंट प्रोटेक्शन के साथ आता है जिसका मतलब ये है कि कोई भी फ़ोन आप इसके ऊपर लगाएंगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको उतना ही करंट देगा जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उसको ज़रूरत से ज़्यादा करंट देखने को नहीं मिलेगा और ये टू पॉइंट के ऊपर चार्ज करेगा उस डिवाइस को जो कि नॉर्मल से अच्छी स्पीड है स्पेशली अगर आप कंसिडर करते हैं कि ये एक कार चार्जर है जहाँ तक बात है ईयरबड की तो इस ईयरबड को ख़ास तौर पर कॉल सुनने के लिए बनाया गया है और ये जो चीज़ है इसके डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा वाज हो जाती है इसका जो माइक है वो नीचे वाली साइड पे मौजूद है और अगर आप बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो कॉल्स के ऊपर ये आपको तकरीबन तीन घंटे तक का भी टाइम प्रोवाइड कर सकता है लेकिन अगर आप फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रहे हैं तो ये अराउंड नाइन्टी मिनट्स तक का जो बैटरी टाइम है वो आपको प्रोवाइड करेगा अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है तो इस ईयरबड को अगर आप थोड़ी सी देर के लिए चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा विच इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि गाड़ी में ईयरबड्स यूज़ करना चाहते हैं लेकिन वो हमेशा अपने घर पर ईयरबड्स भूल जाते हैं और इसका
और आपको याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले एक शाओमी का पावर बैंक शो किया था जो कि सारा कुछ करता था लेकिन उसकी जो प्राइस थी वो अराउंड छः हज़ार सात हज़ार के करीब थी तो आप लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि बिलाल भाई उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो ये जो पावर बैंक है काफ़ी हद तक वही सब कुछ करता है आ, लेकिन ये जो पावर बैंक है इसकी प्राइस थोड़ी कम है अब जिस पावर बैंक की मैं बात कर रहा हूँ मेरा अपना यूनिट यहाँ पर मौजूद है आ, ये बेसिस कंपनी या बसूस कंपनी जो भी डिपेंडिंग अपॉन आप इसको क्या कहते हैं उसकी तरफ से आता है और ये दस हज़ार एम का पावर बैंक है इसकी खासियत ये है कि एक तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है यानी कि कॉलकम क्विक चार्ज थ्री पॉइंट जीरो को ये सपोर्ट करता है और अगर आप इसके अंदर कोई भी ऐसी डिवाइस लगाते हैं जो कि क्विक चार्ज को सपोर्ट करती है तो ये इसको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा और उसके अलावा ये पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है तो लेटेस्ट आने वाली जो डिवाइस हैं जिनमें सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस हैं एस सीरीज़ के फ़ोन नोट सीरीज़ के फ़ोन या सैमसंग की फास्ट चार्जिंग इन जनरल या फिर अगर आप दूसरी साइड पर आईफोन की बात करते हैं तो ये दोनों जो कंपनीज़ हैं ये पावर डिलीवरी के स्टैंडर्ड को यूज़ कर रही हैं जो कि यू का स्टैंडर्ड है तो ये उनको भी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर सकता है और ये उन कुछ पावर बैंक्स में से है जो कि मल्टीपल रेंज की डिवाइसेस को सपोर्ट करता है यानी कि अगर आपके पास शाओमी का फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन है वीवो का फ़ोन है सैमसंग का फ़ोन है आईफोन्स हैं तो ऐसे कोई भी डिवाइस जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है वो बेशक कॉलकम हो या पावर डिलीवरी हो ये उसको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देता है पोर्ट सेलेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो आपको माइक्रो यू एस बी यू एस बी टाइप सी और एक फुल साइज यू एस बी देखने को मिल जाती है अब यहाँ पर जो फुल साइज यू एस बी है वो चार्जिंग करने के लिए इस्तेमाल में होगी और जो टाइप सी वाली पोर्ट है उसके थ्रू आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं और इसके साथ किसी और डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं और जो माइक्रो यू एस बी की पोर्ट है अगेन वो भी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होगी तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी चार्जर है आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं और ये पावर बैंक खुद भी दस वॉट के ऊपर चार्ज होता है तो इसको चार्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी फीचर्स खत्म नहीं हुए इस पावर बैंक की ऊपर वाली साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये रबर आइज पैड देखने को मिल जाता है और उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी सेलफोन डिवाइस रखते हैं जो कि सपोर्ट करती है वायरलेस चार्जिंग को आ, तो ये जो वायरलेस चार्जिंग है उसको स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर जो वायरलेस चार्जिंग का स्टैंडर्ड यूज़ हुआ है वो भी फास्ट चार्जिंग वाला है यानी कि दस वॉट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग है तो आपके फ़ोन को ये वायरलेसली चार्ज करेगा और ये जो पावर बैंक है इसके अंदर अभी अभी फीचर ख़त्म नहीं हुए भाई भाई आ रहा है ना ये जो पावर बैंक है ये एक पास थ्रू पावर बैंक के तौर पर भी यूज़ हो सकता है जिसका मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्टली किसी चार्जर में लगा देंगे और उसके बाद आप इसके थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस को एट अ सिंगल टाइम चार्ज कर सकते हैं इसको एज अ हब इस्तेमाल करते हुए इसके वायरलेस चार्जर को एज अ वायरलेस चार्जर यूज़ कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े आप चार्जर से इसको उतारेंगे और इसकी जो बैटरी है वो भी चार्ज होगी फाइनली जो फाइनल फीचर है वो इसका स्टैंड वाला फीचर है जिसके अंदर आप कोई भी सेलफोन डिवाइस लगा सकते हैं और उसके बाद ये एज अ स्टैंड काम करेगा तो अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं ये आपको स्टैंड का फीचर भी प्रोवाइड कर देता है तो यही वजह है कि इसको आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली आपको काफ़ी पसंद आएगी अगली प्रोडक्ट जो कि इसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूँ ये शायद हमारी अब तक की जितनी भी बेस्टेक की आइटम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट आइटम होगी और ये भी एक ऐसी आइटम है जो कि मैं डेली लाइफ में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को भी शो करना चाह रहा हूँ अब जिनको पता है उनको पता है कि ये गूगल होम मिनी है जो कि एक स्मार्ट स्पीकर है लेकिन अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है खुली हुई भी पड़ी हुई है तो मैं आपको वो शो करता हूँ जो कि मैं डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये वो गूगल होम मिनी है जो कि मेरे अपने ऑफिस में लगी हुई है अब अगर आपको नहीं पता कि एक स्मार्ट होम का या एक स्मार्ट स्पीकर का क्या कॉन्सेप्ट है तो बड़ा सिंपल सा सीन है यार आ, ये जो स्पीकर है इसके अंदर आपको बिल्ट इन वाईफाई की सपोर्ट मिल जाती है और ये जो स्पीकर है इसके अंदर बाकायदा तौर पर प्रोसेसर वगैरह लगाया गया है और इस स्पीकर के थ्रू आप नॉर्मल स्पीकर का, का काम तो ले ही सकते हैं लेकिन इसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट की भी सपोर्ट मिल जाती है तो वो गूगल असिस्टेंट जो कि आजकल आपके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अवेलेबल है वो स्पीकर के अंदर भी अवेलेबल है और इसका फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से कि आपने इसको अपने रूम में लगाया हुआ है आपने इसको अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो ये हमेशा वहाँ पर ऑन रहेगा और आपने कोई भी काम करवाना है या आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि ओके गूगल ये काम कर दो और उसके बाद जो गूगल है वो आपको उसका रिस्पांस दे देगी आपने कोई भी चीज़ गूगल पर सर्च करनी हो ये कर सकता है आपने स्पॉटिफाई पर कोई भी म्यूज़िक प्ले करना हो आप इसके थ्रू कर सकते हैं इसके अलावा ये जो गूगल होम
Maybe the right electronic device will come along one day. Okay, Google, what's the temperature? The temperature in Faisalabad right now is 14 degrees. Okay, Google, who's your favorite singer? You should listen to a whale sing. Okay, Google, will you go out on a date with me? जनरली जिस कामों के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ उनमें रिमाइंडर्स बहुत ज़्यादा हैं जब भी मैं अपनी किसी अपनी किसी चीज़ को भूल रहा होता हूँ तो मैं गूगल को कह देता हूँ कि जस्ट सेट अ रिमाइंडर फॉर दिस टाइम और मेरे अकाउंट के ऊपर उस चीज़ का रिमाइंडर आ जाता है तो बाद में जब वो टाइम आता है इस पर अलार्म भी बजने लग जाता है और उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तब भी ये बहुत ज़्यादा हैंडी है स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड एक्सेसरी फॉर देम बिकॉज वो डायरेक्टली एक टेक्नोलॉजी के साथ uh, जो है वो इंटरेक्ट करेंगे और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप इसकी लुक की बात करते हैं तो ये देखने में बहुत फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता जो कि एक अच्छी चीज़ है कि आप इसको कहीं पर भी अपने ऑफिस uh, या रूम के अंदर लगा दें तो ये ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की चीज़ रखी हुई है ऐसा ही लगता है कि कोई नॉर्मल स्पीकर है जो कि अगेन काफ़ी मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर जो माइक है उसका डेडिकेटेड स्विच अवेलेबल है जिसका फ़ायदा ये होता है कि कभी अगर आपको लगता है कि आपने माइक ऑफ करना है आप अपनी बातें गूगल uh, तक नहीं पहुंचाना चाहते तो आप माइक को ऑफ़ करके भी रख सकते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं uh, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ओके okay, आज की इस वीडियो की जो आखिरी प्रोडक्ट है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि uh, आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर आई है अब आप लोगों ने डायरेक्टली इस प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट नहीं की थी लेकिन आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी वो इसी प्रोडक्ट की तरफ लेकर जा रही थी और जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये एक टी बॉक्स है मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर तीन चार किस्म के टी बॉक्सेज अनबॉक्स किए और एक क्रिटिसिज्म जो मुझे देखने को मिला वो ये था कि मी बॉक्स एस जो कि तकरीबन 9000 का है वो काफ़ी महंगा था तो आप लोगों ने कहा कोई ऐसा टी बॉक्स लेकर आओ जो कि प्राइस में कम हो लेकिन काफ़ी हद तक वही फीचर्स प्रोवाइड कर दे तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं इस टी बॉक्स को लेकर आया हूँ ये जो टी बॉक्स है इसका नाम है एच के और इसकी खासियत ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो लुक है वो मी बॉक्स एस से काफ़ी ज़्यादा प्यारी है इसकी जो लुक है वो ये गोल शेप में आती है फ्रंट साइड पर जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपके पास एक डिस्प्ले है जिसके ऊपर आपका टाइम शो होता रहता है तो अगर आप इसको अपने किसी भी डेस्क सेटअप में रखेंगे ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करेगा यहाँ पर मेमोरी कार्ड की स्लॉट अवेलेबल है एच पोर्ट यू पोर्ट सब कुछ अवेलेबल है बॉक्स के अंदर आपको इसका जो रिमोट कंट्रोल और बाकी एक्सेसरीज वगैरह है वो भी देखने को मिल जाती हैं तो ओवरऑल ये एक काफ़ी जनरल किस्म का टी बॉक्स है लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशन हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं ये चार जी बी रैम और बत्तीस जी बी की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है कंपैरिजन के लिए बता देता हूँ कि अगर आप मी बॉक्स एस की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको दो जी बी रैम देखने को मिलती है और यहाँ पर एक क्वाड कोर चिपसेट को लगाया गया है और इतना सब कुछ गेमिंग के लिए नहीं किया गया लेट्स बी ऑनेस्ट आप लोगों ने भी यही सोचा होगा कि इतनी ज़्यादा रैम गेमिंग के लिए लगाई गई होगी लेकिन नहीं इसको ख़ास तौर पर अच्छे क्वालिटी के 4K कंटेंट के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है जिसका मतलब यह है कि जब आप इसको अपने किसी भी टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे या फिर आप इसे किसी भी एलईडी वगैरह के साथ लगाएंगे तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली 4K कंटेंट को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि स्ट्रीम भी कर सकते हैं इसके अंदर जो यूट्यूब का लेटेस्ट वर्जन है फोर सपोर्टेड वाला आप वो भी ए पी के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप इसकी प्राइस की बात करते हैं तो वो भी कंपेरेटिवली बाकी टी वी के नस्बत काफ़ी ज़्यादा कम है मी बॉक्स एस जो कि दो जी बी रैम में आता है वो नौ हज़ार के करीब है जबकि इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन सिक्सटी फाइव हंड्रेड सेवन थाउजेंड के करीब है तो उस हिसाब से ये जो टी वी बॉक्स है एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन बन जाती है हर उस बंदे के लिए जो कि शाउमी के इको सिस्टम में नहीं है और जो थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के इशूज़ को बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि ये जो टी वी बॉक्स है स्पेसिफिकेशन वाइज एक काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है अदर दैन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात मैंने की है तो ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि इसके अंदर एंड्रॉयड नाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस टाइम आई एस एंड्रॉयड टेन जो लेटेस्ट है उससे एक नंबर पीछे है तो आपको कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर की सपोर्ट नहीं है जो कि इस पर नहीं देखने को मिलेगी लुक भी इसकी काफ़ी प्यारी है और अगर आप एक ऐसा टी वी बॉक्स ढूंढ रहे थे जिसमें स्पेसिफिकेशन अच्छी हों तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ नज़र दौड़ा सकते हैं वेल दैट वॉज इट फॉर दिस बेस्ट टेक की वीडियो आई होप आपको ये वीडियो है पसंद आई होगी मैंने बेस्ट टेक की बहुत वीडियोज़ बनाई हैं तो इसके बाद कहीं पर आपको बेस्ट टेक की वीडियो रिकमेंड भी होगी वो वीडियो भी देख लेना और आप तीन चार वीडियो देखोगे तो आपको मैं अच्छा लगने लग जाऊँगा उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद मैं और अच्छा लगने लग जाऊँगा तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना फिर भी अगर आपको लगे कि और अच्छा हो रहा है तो इंस